Merhaba, ben Ozan ve bu videoda Ave Maristella ezgisini inceleyeceğiz. Ave Maristella yani Selam Denizin Yıldızı, Meryem Ana'yı anlatan bir ilahi. Onu yumuşak ve merhametli bir anne olarak tasvir ediyor. Muhtemelen 9. yüzyıldan gelen bu ilahi, orta çağ boyunca epey popüler olmuş ve daha sonraki yüzyıllarda çok sesli müziğe de pek çok kez temel oluşturmuş. Metin 7 kıtadan oluşuyor. Her birinde 4 mısra ve her bir mısrada 6 hece var. Klasik latinceden farklı olarak Orta Çağ latincesinin ritmik prozorisiyle yazılmış. Ayrıca yine o çağlarda şiirde mod olmaya başlayan kafiye kullanılmış. Ave Maristella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo, Felix Celi Porta. Ave Maristella, Dei Mater Alma, Atque Semper Virgo. Felix Celi Porta Gelin parçayı önce modal olarak inceleyelim. Modlara dair bilgilerini tazelemek isteyenler bu konuyla ilgili video serisine göz atabilirler. Parça birinci mod olan otantik Dorye'nin tipik açılış formüllerinden biriyle başlamış. Yani bitiş sesiyle başlayıp hemen arkasından beşlisine çıkmış. Bu tipik başlangıcı parçanın çok daha karakteristik olan bir kısmı izliyor. Ezgi, modun beşlisi olan alamire sesinin bir tam ses üzerindeki beymiye çıkıyor ve geri iniyor. Dorian modunda bu beşlinin üstündeki perdenin oynak olduğunu hatırlatırım. Eğer Ezgi bu söz konusu beşliden yukarı sadece bir notayla çıkıyor ve geri dönüyorsa, bu çıkışı yarım sesle yapıp BFA'yı yani modern değişle Si bemolü kullanma eğilimi daha sık görülür. Re, la, mi, fa, mi, la gibi. Ancak beşliden yukarı birden fazla notayla çıkıldığında beyfa yerine daha ziyade beymi tercih edilir. Re, la, re, mi, fa, sol Belki de çıkıcı hatta devam ederek oktava ulaşması bu ezgide beymi'nin tercih edilme nedeni olabilir. Oktava vardıktan sonra cümle G Sol Re Ut üzerinde duruyor. Yani modun sevdiği nota olan beşlisinde değil de onun bir ton altındaki dörtlüsünde. Bu ilahinin başka versiyonlarında bu cümle yine beşlisinde bitiyor. İkinci cümle beşlide başlayıp bitiş sesine iniyor. Üçüncü cümle bu bitişten bir üçlü yukarı çıkarak F Fa Ut'ta başlıyor ve bitiş sesinin bir ton altına yani C Fa Ut'a iniyor ki otantik Dorian modunda bitiş sesinin bir ton altına inmesi gayet normaldir. Son cümlede bu C Faut'tan bir üçlü yukarı çıkarak E La Mi'de başlıyor ve bitiş sesine inerek bitiyor. C Faut ve E La Mi seslerinin bitiş sesi D Sol Re'yi çevrelediğini ve ona doğru çözülmek istediğini düşünebilirsiniz. Üçüncü mısranın sonunda yaratılan ve dördüncünün başına devam eden bu çözülme isteği kıtanın sonunda gerçekleşiyor. Şimdi de solmizasyonuna bakalım. Yine bilgilerini tazelemek isteyenler için Mi Fa ve Hexakortlar videosunu öneririm. Parça DA beşlisi ile başlıyor. Burada tıpkı modern solfejde olduğu gibi C üzerindeki doğal hexakort ile başlarsak Re La diyeceğiz. Ancak ezgi çıkmaya devam ettiğinden yeni bir hexakorda ihtiyacımız olacak. Burada hexakortları birbirine eklenen merdivenler gibi düşünebiliriz. Parçada BMI kullandığımıza göre yeni heksakordumuz G üzerindeki sert heksakord olmalı. Hatırlarsanız B fa yani si bemol gerekseydi F üzerindeki yumuşak heksakordu kullanacaktık. Doğal heksakorddaki la'yı sert heksakorddaki re'ye dönüştürüp kaldığımız yerden cümlenin sonuna kadar gidebiliriz. Re la re mi ut re mi fa sol fa mi re ut. Gerekmediği sürece heksakort değiştirmezsek ikinci cümleyi de sert heksakort ile başlayabiliriz. Ancak cümlenin gidişinde ezginin bitiş sesine indiğini görüyoruz. Sert heksakortta ise en fazla G notasına kadar inebiliriz. Bu durumda tekrar eden A perdesinde 
Doğal heksakorda geri dönmek oldukça makul görünüyor. Re, la, re, mi, sol, fa, mi, re. Üçüncü ve dördüncü cümlelerde doğal heksakordu kullanmak yeterli olacağından herhangi bir dönüşüm yapmadan kıtayı sonuna kadar okuyabiliriz. Fa, mi, sol, la, la, re, mi, fa, mi, re, ut. Mi, sol, mi, fa, mi, re. Ave Maristella ile ilgili diyeceklerim şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.